हेलो एवरीवन वेलकम टू आई एग्जाम बी नोइंग अबाउट सैलरी पर्क्स जॉब प्रोफाइल ऑफ आरबीआई असिस्टेंट इज मेनी ऑफ यू आर लुकिंग फॉर बट सबसे मुश्किल तब हो जाता है जब लोग ये पूछते हैं कि इन हैंड सैलरी क्या है मैंने चार अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जॉब की है दो पब्लिक सेक्टर और दो प्राइवेट सेक्टर कहीं भी ये इन हैंड सैलरी जैसा कुछ लिखा हुआ नहीं पाया न कोई बोलता है बेसिक सैलरी ग्रॉस सैलरी पब्लिक सेक्टर में काफी बोलते हैं और उसके बाद बात करते हैं अलाउंसेस की और प्राइवेट सेक्टर में बात होती है सी टी सी कॉस्ट टू कंपनी तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल सैलरी स्ट्रक्चर क्या है आरबी असिस्टेंट का और जॉब प्रोफाइल क्या है कैरियर प्रोस्पेक्ट क्या है तो दिस इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू फॉर वेलकमिंग ट्वेंटी ट्वेंटी वी है डिस्काउंट कूपन कोड यूज कीजिए न्यू ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी और एग्जाम भी के किसी भी कोर्स पे आप 20 परसेंट डिस्काउंट पा सकते हैं आरबीआई असिस्टेंट का अगर मंथली सैलरी स्टेटमेंट में बनाऊं तो ये स्ट्रक्चर है बेसिक पे 14,650 का है इसमें अलग अलग अलाउंसेस जुड़ते हैं जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया है 36,000 रुपीस आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है फ्यूल अलाउंस ये सिटी टू सिटी वेरी करता है सेवेंटी लीटर ऑफ पेट्रोल है ये मुंबई में और दिल्ली बेंगलोर जैसे मेट्रो में यह सिक्सटी फाइव लीटर पेट्रोल और बाकी शहरों में यह आएगा आपको फिफ्टी फाइव लीटर तो मुंबई का अगर आप लगाते हैं सेवेंटी फाइव विद द रेट ऑफ एटी रुपीज पर लीटर जो मुंबई का रेट है तो करीब छह हजार रुपए है उसके अलावा ये डेटा अलाउंस न्यूज पेपर अलाउंस चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस अभी आपको नहीं मिलेगा अगर आप अनमेरिड है न्यूली मेरिड है बच्चे नहीं है सुडेक्सो कूपन ये तो आपको क्वार्टर के शुरुआत में मिल जाते हैं एवरी क्वार्टर सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज इन द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर तो करीब करीब आप देख रहे हैं फोर्टी नाइन थाउजेंड रुपीज का आपका कंपनसेशन है मंथली अभी मैं इसमें पॉक्स की बात नहीं कर रहा आई विल कम टू दैट एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड की दिस इज गोइंग टू बी इंक्रीज अनदर फिफ्टीन टू ट्वेंटी फाइव परसेंट क्योंकि सारे बैंकों का नवंबर टू थाउजेंड सेवनटीन से सैलरी सेटलमेंट बाकी है एवरी फाइव ईयर देर इज ए वेज सेटलमेंट इन बैंकिंग इंडस्ट्री और हर बार वो दो ढाई साल तीन साल पीछे ही आता है तो ये आएगा समवेयर इन 2020 लेकिन आपको इस डेट से बैक डेट से ही जो अमाउंट है वो बढ़ा हुआ मिलेगा उसके एरियर मिलेंगे ऑफ कोर्स अगर आप मई में ज्वाइन करते हैं और ये सेटलमेंट जाके जुलाई में आता है तो आपको तीन ही महीने का एरियर मिलेगा बट जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं उनको पूरे अमाउंट का एरियर मिलेगा तो अगर आप 20 परसेंट का भी यहाँ पे हाइक लगा लेते हैं एवरेज तो आपका सैलरी करीब 60,000 पर मंथ आ जाएगी उसके अलावा पर्क्यूजेट्स थोड़ा प्लस माइनस क्या होता है जैसे अगर आप बैंक का अकोमोडेशन लेंगे तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा वहां पर आपका सैलरी में से एच कट जाएगा ब्रीफ केस अलाउंस चाहे बुक ग्रांट अलाउंस फॉर फर्निशिंग ऑफ द रेजिडेंस ये करीब पांच साल में एक बार मिलता है डिस्पेंसरी फेसिलिटीज आरबीआई के हर ऑफिस में एक बैंक मेडिकल ऑफिसर है और एक डिस्पेंसरी है तो आपको कोई भी मेडिकल एक्सपेंसेस छोटी मोटी दवाइयां तो ऑफिस में मिल जाती हैं उसके अलावा जो भी आपका आउटसाइड ट्रीटमेंट होता है हॉस्पिटलाइजेशन होता है फॉर यू एंड यूर डिपेंडेंट फैमिली मेंबर आरबीआई टेक्स केयर ऑफ दैट दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन आरबीआई जॉब और आपको इंटरेस्ट फ्री फेस्टिवल एडवांस मिलता है लीव फेयर कंसेशन वंस इन टू ईयर फॉर यू स्पाउस एंड एलिजिबल डिपेंडेंट दो साल में एक बार आप भारत भ्रमण पर निकल सकते हैं बहुत बढ़िया फैसिलिटी है ये आरबीआई में आप अपने पूरे परिवार को लेकर घूमने जा सकते हैं उसके अलावा आपको बहुत ही कंसेशनल रेट पे हाउसिंग के लिए कार के लिए बच्चों की एजुकेशन के लिए और दूसरे कंज्यूमर आर्टिकल खरीदने के लिए लोन मिलता है और जो पेंशन है वो एज पर न्यू पेंशन स्कीम है बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशन इसके अलावा ग्रेजुटी मिलती है जो अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहता है समझिए प्रमोशन प्रोस्पेक्ट आप ज्वाइन कर रहे हैं असिस्टेंट ग्रेड पे असिस्टेंट जो है क्लरिकल पोजीशन है उस प्रमोशन के बाद आप बनेंगे असिस्टेंट मैनेजर जिसको ग्रेड ए ऑफिसर बोलते हैं इसमें मिनिमम आपको तीन साल लगेंगे और अगले तीन साल अगले तीन साल चार साल में आप ग्रेड बी जो मैनेजर लेवल पोजीशन है वो बन सकते हैं तो छह से सात साल में आप ग्रेड बी बन सकते हैं देखिए रियलिटी में आपको अगर पहली बार नहीं सिलेक्शन हुआ तो हो सकता है आपको दस साल भी लग जाए लेकिन आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है कितनी गवर्नमेंट जॉब में आप सीनियर पोजीशंस पर जा सकते हैं बहुत लिमिटेड हैं वो गवर्नमेंट जॉब तो इस तरीके से आप ग्रेड सी ग्रेड डी डीजीएम होता है डिप्टी जनरल मैनेजर ग्रेड ई e होता है जनरल मैनेजर और ग्रेड एफ होता है चीफ जनरल मैनेजर उसके ऊपर होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 
फिर डिप्टी गवर्नर फिर गवर्नर तो असिस्टेंट ज्वाइन करके डिपेंडिंग ऑन आप करियर में कहा पहुंचते हैं आप ग्रेड डी और ई e तक अच्छे करियर बनाते हैं तो पहुंच सकते हैं और ग्रेड एफ भी पहुंच सकते हैं अब बात करते हैं वर्क प्रोफाइल की आपको नॉर्मल ऑफिस जॉब जैसे इनवर्ड आउटवर्ड ऑफ लेटर्स ईमेल नॉर्मल डेटा एंट्री डिपार्टमेंट में जो भी काम है बिकॉज ये डिपेंड करेगा कि आप किस डिपार्टमेंट में पोस्टेड है और डिपार्टमेंट चेंज होते रहते हैं किसी का भी कोई फिक्स डिपार्टमेंट नहीं होता है ऑफिस का जो रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है फाइलें होती है फॉर वेरियस अप्रूवल्स नोट्स आपको कुछ भी बाहर से कम्युनिकेशन आ रहा है वो आर के दूसरे ऑफिस से हो सकता है सेंट्रल ऑफिस से हो सकता है या आप सेंट्रल ऑफिस को लिख रहे हैं उन पर नोट्स बनाना सीनियर्स को नोट पुट अप करना अप्रूवल्स लेना और प्रॉपर एक्शन लेना अगर आप बैंकिंग डिपार्टमेंट में हैं सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक बैंकिंग डिपार्टमेंट तो वहां पर आप टेलर के रूप में भी काम कर रहे होंगे और इशू डिपार्टमेंट में एक्चुअली कैश का काम होता है आरबीआई में तो डिपेंडिंग ऑन डिपार्टमेंट आप नॉर्मल ऑफिस वर्क कर रहे होंगे लेकिन क्योंकि आरबीआई में कोई टारगेट कोई वर्क प्रेशर वैसा नहीं है आरबीआई के कस्टमर बैंक है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो उन्हीं से आपको डील करना होता है और ओवरऑल अगर आप अपनी जॉब को देखें तो आप कर रहे हैं काम इंडिया के सेंट्रल बैंक के साथ वो आपको जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है कि उसका एक सोशल स्टेटस है और उस जॉब में बहुत नॉलेज है जब आप डिपार्टमेंटल रिप्लाई बना रहे होंगे नोट प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आपको बहुत सारे सर्कुलर्स पढ़ने होंगे आपको डिपार्टमेंट के काम को समझना पड़ेगा क्योंकि तभी आप नोटिंग ड्राफ्टिंग या प्रपोजल बना पाएंगे उसके अलावा आप टाइम दे पाएंगे अपनी सोशल लाइफ को अपनी फैमिली लाइफ को क्योंकि आईआरबीआई एक फाइव डे वीक ऑफिस फॉलो करता है और करियर अपॉर्चुनिटीज आपके पास एम्पल है इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू वॉन्ट टू ग्रो हाउ मच यू लर्न हाउ यू परफॉर्म तो दोस्तों एग्जाम की टीम से आपको नौ वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं वी विश यू ऑल सक्सेस इन यूर कैरियर इन कमिंग ईयर हैप्पी न्यू ईयर 2020। थाउजेंड ट्वेंटी गुड लक